ഹായ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നയൻറ്റീൻത്ത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളൊരു ടെൻ മാർക്കും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ടെൻ മാർക്കുമാണ് വരിക എതിർ ഓർ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനെ അതിനെ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പം അതായത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനേക്കാളും എളുപ്പം ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അപ്പോൾ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ഇരുപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ഞാൻ ടോട്ടലി ഒമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അതായത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ബിസിനസ് എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്താണ് ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡും എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്ന് ബിസ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിനെയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ വരുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വേർ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺ ജോയിൻ ടുഗദർ ടു ഡു എ ബിസിനസ് കേട്ടോ ദ ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ദ എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ അതായത് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു പ്രകാരമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺ ഹു ഹാവ് എഗ്രീ ടു ഷെയർ of a business carried on by all or any of them acting for all എന്നുള്ളതാണ് ഡെഫിനേഷൻ അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺ രണ്ട് പേഴ്സൺ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് മ്യൂച്വലി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹു ഹാവ് എഗ്രീ ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല ലോസും എങ്ങനെയാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരീഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം അപ്പോൾ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പകരമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആക്ടിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നോമിനി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ക്യാരീഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അതായത് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് പേര് അത് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓറലായിരിക്കും റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓറലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫ്യൂച്ചർ എവിഡൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൂഫ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലീഗലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും Okay, a partnership is formed by an agreement. The agreement may be either oral or in written. Relationship between the person who agreed to carry on business, it may contain the term of sharing, profit of and the capital to be invested by each partner. How do you know that the agreement is going to be in the number of persons? In this number of persons, മസ്റ്റ് ബി രണ്ട് പേഴ്സണെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം മാക്സിമം അൻപത് വരെ ആകാം എന്നാണ
നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവരതായ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ല സോ ഓവറോൾ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ഈക്വലി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബ്രറ്റി എപ്പോഴും നമ്മുടെ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ ലൈബ്രറ്റി വന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദ അസെറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം ആർ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പേ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെപ്സ് അതായത് നമുക്ക് അസെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫേം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ക്ലൈം അപ്പോൾ പേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഏഗ്രിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ ലൈബ്രറ്റി എപ്പോഴും അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്ത് ബിസിനസ്സിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ ഷെയർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പബ്ലിക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ ഷെയർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഹിസ് ഓർ ഹെയർ ഷെയർ ടു എനി വൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതർ പാർട്ട്ണർ മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഷെയർ വന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് എന്താണ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളെയും പറയുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്ണർ എന്നുള്ളത് ഫേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥാ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് കൺസേൺ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ നമ്മൾ ഫേം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫേമിൽ വരുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്ട് ദറ്റ് ഗവൺ ദ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേം അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ആക്ടിലുണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഡീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും റൈറ്റ് എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ മുദ്ര പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എത്രത്തോളം എന്തൊക്കെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിലുണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഫേമിൻ്റെ നേച്ചറും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും പേരും അഡ്രസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് മൂലധനം ഇടുന്നത് എത്രയാണ് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും സാലറിയും റെമ്യൂണറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അഥവാ ലോണോ അഡ്വാൻസോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങൾ എത്രയാണ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രത്തോളം വരും ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ റീവാല്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്തും റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്തും ഡെത്തിൻ്റെ സമയത്തും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും പിന്നെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് അക്കൗണ്ട് ഡെത്തിൻ്റെ സമയത്ത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് സമയത്ത് ഇതിൻ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഓരോ ഫേമിൻ്റെയും സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ സ്ഥാപനം അടച്ചു പൂട്ടുന്ന സമയത്ത്
എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ ഈ പാർട്ട്നർ ഈസ് അലൗഡ് അറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആൻ എം ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ ഗിവൺ ടു ദ ഫേം ബൈ ഹിം ഓർ ഹർ അപ്പോൾ ലോണിന് ഇവർ പറയുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആറ് ലോണായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആറ് ശതമാനമാണ് ലോണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും അതിൻ്റെ മീനിങ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മീനിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് ദർ ആർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ബിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പം ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും മറ്റൊന്ന് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലും ഒന്ന് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടായിട്ടും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടായിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സും കൊണ്ടുവന്നേക്കാം അപ്പോൾ അതും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലെഡ്ജർ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏ ഇവിടെ ഓരോ ഒരു എമൗണ്ട് കോളമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഓരോ എമൗണ്ട് കോളമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ക്യാപിറ്റൽ ബിസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് കോളം വരച്ച് ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാം ഇൻ കേസ് ഓരോരുത്തരും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണിച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഈ ഐറ്റം ഈ രണ്ടായിട്ടും മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുള്ളൂ വേറൊന്നും വരില്ല ഓക്കെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ക്യാരിയിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇടാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള നോക്കണ്ട ക്യാരിയിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇടാം ഇനി പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി എടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കണം ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡ്രോയിങ്ങും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്ങും ഷെയർ ഓഫ് ലോസും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ടാലി ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും അത് ഈ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് എന്ത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകും വെൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഈച്ച് പാർട്ട്ണർ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ എന്താകും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും ഡ്രോയിങ്ങും എല്ലാം മിങ്കിൾ ആവും അപ്പോൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരുന്നത് പോലെ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടത് പോലെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാൽ എന്താണ് അതാണ് ഫ്
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ നമുക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടാലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡും തേർട്ടി തൗസൻഡും വരും അതേ മേലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരൈൻ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുക ഇനി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തില്ല ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഫിഗർ ഒന്നുമില്ല നമ്മളോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടുപേർക്കും സെപ്പറേറ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓ സപ്രോപ്പറേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് അയ്യായിരം നാലായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇനി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോയിങ് മൂവായിരം രണ്ടായിരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി എൺപത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഏഴായിരം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമുക്ക് ഓവറോൾ ടോട്ടൽ വരുന്നത് അതേ ടോട്ടൽ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ കാണിക്കണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം അപ്പം ഒരു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ കുറവും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ കുറവും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരുമ്പോൾ അതെന്താകും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയും ഒന്നിച്ച് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാ മോഹൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ മോനിക്കേൻ്റെ ക്യാപിറ്റലും എഴുതി രണ്ടാമത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് പേർക്കും എഴുതി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രേഷൻ അക്കൗണ്ട് രണ്ട് പേർക്കുള്ളത് എഴുതി ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രോയിങ്ങും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഉള്ളതുപോലെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറോൾ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ കുറവും മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ കുറവും വരും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഫിഗർ അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ഫിഗർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഓക്കെ അതിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ ഇനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സൺ ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ തം തം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും മറ്റൊന്ന് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഒരു അക്കൗണ്ട് വെക്കുന്നു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതിലെല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കില്ല ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ഫ്രം പീരീഡ് ടു പീരീഡ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൾവേസ് ഷോസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് മാറാനുള്ള ചാൻസസ് വരാ വരാനുണ്ട് കാരണം കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ഒക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വരാം കേട്ടോ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ വരാം ഇനി നമ്മളോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്ങും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളിടുന്ന മൂലധനത്തിന് അതിനൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് പ്രോഫിറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ലോസും
ഒരു വർഷത്ത് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ത തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി ആണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ഒൻപത് ശതമാനം ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ജൂലൈ മുതലുള്ള ഡിസംബർ മന്തിലുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടി രണ്ടാമത് ഇരുപതിനായിരം അയാൾ കൊണ്ടുവന്നു അതും ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മാസം നമ്മൾ എടുക്കില്ല നവംബർ മാസമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ നവംബർ ഡിസംബർ രണ്ട് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നൂറ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഈ ശില്പയ്ക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ശില്പയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ സഞ്ജുവിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വൺ ഇയറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനാലായിരത്തി നാന്നൂറ് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസമല്ലേ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മാസമല്ലേ മൂന്നാമത്തേന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എമൗണ്ടും ഈ മന്തും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷവും പ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരവും നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആണ് ഈ പതിനാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒൻപത് ശതമാനമാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്താലും ഇതിൽ ചെയ്താലും ഒരേ എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവറോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടോണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ പതി പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വരുന്നു അതിൻ്റെ ഒൻപത് ശതമാനം നോക്കുമ്പോൾ പതിനാലായിരത്തി നാന്നൂറ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്ങും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മെത്ത പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഈക്വൽ ടൈമായിട്ടും ഒന്ന് ബിഹിനിങ് എൻഡ് മിഡിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബിഹിനിങ് ഓഫ് ദ പീരീഡിൽ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് വരേണ്ടത് ആറര മാസമാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ആറര മാസമാണ് വരിക അതെങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മിനിമം പീരീഡ് പ്ലസ് സോറി മാക്സിമം പീരീഡ് പ്ലസ് മിനിമം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ആറര മാസം കിട്ടും ഇനി എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പീരീഡിലാണ് നിങ്ങളോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചര മാസമാണ് വരിക കേട്ടോ പിന്നെ പറയുന്നത് മിഡിൽ ഓഫ് ദ മന്ത് മിഡിൽ ഓഫ് ദ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മാസം ഇങ്ങനെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് വരുമ്പോൾ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ മന്ത് ആണെങ്കിൽ ആറര ശതമാനം എൻഡ് ഓഫ് ദ മന്ത് ആണെങ്കിൽ അഞ്ചര ശതമാനം മിഡിൽ ഓഫ് ദ മന്ത് ആണെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനം ആറ് മാസം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് അവർ എത്രയാണോ പിൻവലിച്ചത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എത്ര മാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ